basi leo hapa uh, the timeline of God the Father tuna special report kwa yale ambayo unaenda kusikiliza uje kabisa lango la leo tumepokea ufungu wa kusudi la Mungu Baba kuwa juu ya nchi mamlaka yote na pia tumepokea tuna utayari wake tayari tumeshauvaa wa kusudi lake Heri wewe ule barikiwa na Mungu Baba uh, niko wajibu wa utajiri lakini niliona hili swala niliongee kwa kweli kwa sababu uh, nimeli notice baba wa uzao amekuwa akilizungumza sana na huu ni moyo wa Mungu Baba makuhani na uzao wa Mungu Baba mlioko gosheni Mungu Baba anatupenda wote sana lakini kuna jambo moja ambalo Mungu Baba anasisitiza na unajua Mungu Baba majira yake ikifika yeye huwa hasubiri anaendelea. Lakini unaona jinsi upendo wake ulivyo mkuu kwa uzao wa Mungu Baba na makuani walioko goshini. Jamani, ni waji, wa, majira hii ya kuamka na kutenda sauti ya Mungu Baba. Umemmsikia Baba uzao akisema mara nyingi, "Jamani, mwanze kuitangaza sauti ya Mungu Baba. Jamani, eh, muitende sauti ya Mungu Baba. Anza na ulicho nacho." sio kwamba baba uzao hapendi wengine wanapokuwa wameanza sio kwamba Mungu baba hapendi wengine wame, wakiwa maza maana Mungu baba sio mbaguzi lakini Mungu baba ana, anapenda zaidi wewe ulioko pale gosheni uzao wa Mungu baba wewe kuani ndio uanze kwa sababu wewe ndio umekuwa na Mungu baba umekuwa na baba uzao mama wa uzao eh? familia nzima ya ngambo eh? umekuwa na moja halisi thamani halisi mmeona jinsi ambavyo kanisa limevuka kutoka mali lilipokuwa mpaka sasa hivi lilipo. Wengine tu wanakuja tu ku, kufurahia tu yale mambo. Lakini wewe ndio ume, um, umesota na baba, wewe ndio umefanya mambo yote. Eh? Wewe ndio umeingia na kutoka. Kwa kweli nikwambie tu lile kweli. Kama tunampenda Mungu Baba. Kwa kweli inabidi uanze. Wewe anza usiangalie watu watasemaje, hata kama una elfu tano wewe amka tu nenda kafanye kitu utamuona Mungu Baba akikutetea usiogope hmm? hata kama ukiwa hauna neno la kusema wewe sema jamani Mungu Baba amekuja juu ya nchi atakuponya kama sauti ya leo umesikia magonjwa yako ukiwa na ukiwa na yeye hautakuwa tena na magonjwa lakini kile Mungu Baba anachotaka ni wewe wewe ambao uliokuwa hapo gosheni ndio anakutaka wewe uanze kwa sababu ndio maana ulimsikia baba uzao akisema wengi sana walitamani Mungu baba ashukie kwa wengine mpaka wamekuwa kijigaragara wakitaka ili jambo litendeke lakini Mungu baba bado amependa atoke gosheni bado amependa anzie pale gosheni na ukimwangalia baba uzao hawezi kusubiri kila wakati baba anamwambia sasa hii ni majira hii ya jambo fulani hawezi kusema sasa hivi kwa sababu wengi hawajaanza kuongea sasa hivi kwa sababu wengi hawajaanza kusema jambo fulani basi ngoja nitulie hapana ye anaendelea mbele kwa mbele kwa hiyo uzao wa Mungu baba makuhani msiogope jamani wewe anza tu hivyo hivyo nikwambie jambo moja nimetambua ni kuwa Mungu baba hawezi kukuaibisha kama unafanya jambo lolote kwa kusudi lake kama unafanya jambo lolote kwa kumpendeza yeye na sio mwanadamu na sio mtu yeyote hawezi kabisa hawezi hawezi kukuaibisha ilo ukao kilijua kwa hiyo ni hiyo tu ni kitu ambacho nimejisikia moyoni mwangu nime, ni wiki mbili sasa nikasema jamani kila ninapotaka ku, 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 kusema inakuwa ni rahisi sana sasa nikasema Mungu baba huko huko ninapoenda leo uzalishaji nitaliongea kama lilivyo na natumaini kwamba umelipokea na ukae tu ukielewa hivyo ndivyo ilivyo. Yaani ndivyo ilivyo. Baba yoyote anapenda wa... hata kama ni baba wa wote, anapenda kuona watoto wake ambao amesota nao kwanza, ambao wamemjua Mungu Baba kwanza wakipa, wakipata yale mafanikio. Hata majira ile ya mwana uliona, eh? Yesu alipenda zaidi wana wa Israeli waanze kumtambua yeye. Ukiangalia majira ya mwana kuanzia kule mwanzo hadi ufunuo Mungu baba alianza na wale kwanza ambao walimtambua yeye ndipo wapeleke habari kila mahali. Uh, tumebarikiwa kwa kweli. Yaani hilo tu kitu ambacho ninachosema tumebarikiwa mno, tumebarikiwa mno. Usiogope jambo lolote kila kitu Mungu baba anatengeneza, sauti yake ipo inatenda kazi kiuhalisia. Hata mimi huku nimeona jamani mambo mengi kiuhalisia kitendeka kwa kweli. Nikisema nianze hapa kutoa habari njema, he sijui itakuwaje, lakini nikwambie tu ni ukweli. Imekuwa jamani nenda wajibu.